Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en Contra Cultura News. Un placer como siempre poder estar con ustedes el día de hoy y eh, tengo un programa bastante nutrido con muchísima, muchísima información. La verdad es que está hurgando en muchísimos sitios oficiales, sitios también independientes, obviamente de fuentes confiables que podamos verificar para mostrarles un poco eh, este tablero de ajedrez, cómo se está desarrollando la información ahora y qué noticias probablemente son las más relevantes, evidentemente, que se pueden hablar aquí en YouTube, porque a YouTube no le gusta que se mencionen muchos términos y muchas palabras. Pero vamos a hacer este resumen de estas principales noticias y para eso les pido eh, que se queden muy atentos hasta el final de este programa porque estoy seguro que no va a tener desperdicio. Así que bueno, después de este pequeño corte comercial, ya volvemos y quédense muy, pero muy atentos a el programa que he preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en otro episodio de Contra Cultura News. Este es el episodio número 32 de Contra Cultura News. Eh, así que ya llevamos bastantes episodios que los pueden encontrar todos aquí en la lista de reproducción de que se llama CC News. Ahí van a poder encontrar todos los episodios. Pero vamos directamente al grano. Se habla de una guerra fría 2.0. Exactamente. Bueno, China en este momento se enfrenta a Estados Unidos sin ningún tipo de freno. Dice esto la ex asesora de seguridad nacional. Eh, dice además que el Partido Comunista Chino se cree intocable y está aumentando la retórica sobre las debilidades que perciben de Estados Unidos en un intento de ascender como el próximo líder mundial según la ex asesora adjunta de seguridad nacional eh, KT eh, McFarland. Bueno, están mirando al resto del mundo y diciendo vale, Estados Unidos están donde están, pero nosotros queremos liderar el próximo orden mundial, queremos ser los líderes de un mundo no blanco y de los asiáticos y de América Central y América Latina y del subcontinente y además de África. Todo esto dijo McFarland en una entrevista en el programa eh, American Thought Leaders de The Epoch Times. Bueno, eh, todo esto, según eh, McFarland, significa manipular el discurso en su beneficio, explotar además los debates en torno al racismo para poder desacreditar a Estados Unidos, hacer así uso de las armas económicas para castigar a los que cruzan esta línea Además, frustrar las críticas legítimas y sembrar la división entre los países democráticos. ¿Le suena todo esto? Eh, muy, muy, muy similar el análisis que hace ella a lo que estamos viendo en la realidad en distintos países. Exactamente el mismo modelo. Dice además que China planea rehacer el mundo a su imagen y semejanza y lo hace a nuestra costa. No nos equivoquemos, dijo. Bueno, eh, hay que hablar aquí y recordar la disputa diplomática en Alaska hace algunos días atrás, para ver que los planes de Beijing eh, son muy abiertos y claros. Eh, esto lo dijo también McFarland. Dijo, aunque no se consiguió nada, fue significativo porque mostró intenciones eh, chinas. Pudimos ver ahí, eh, para los que pudieron ver estas intervenciones de los funcionarios chinos, eh, cómo trataban de decirle en el fondo, entre líneas, a la administración de Biden, a Estados Unidos, que ellos de alguna manera no iban a ser los líderes mundiales, que ellos ya no tenían esa posición. Dejaron entrever abiertamente eso y es bastante importante el lenguaje que utilizaron ahí porque claramente estaban mostrando eh, su intención de liderar esta nueva etapa en el mundo y mostrar a Estados Unidos como algo ya del pasado. Así que... Eh, los chinos, dice además, McFarland dice, querían criticar a Estados Unidos y humillarnos en nuestro propio suelo. Y para ello querían utilizar las palabras de los medios de comunicación estadounidenses y de esa especie de medios de comunicación woke y de la cultura de la cancelación y la gente que dice que Estados Unidos es una nación racista. Además fue concebida en el mal. Y bueno, ella dice que se pretendía en el fondo que todo esto fuera humillante, pero en lugar de decir esto es indignante y salir los funcionarios norteamericanos, eh, el mensaje del secretario de Estado, de, de Estado, Anthony Blinken, fue no somos perfectos, algún día lo conseguiremos. Ella dijo que esto era un tipo de sometimiento y lo calificó de humillante para todas partes. Así que, bueno, eh, ella dice que realmente lanzaron el guante y... Habla que esto es una nueva guerra fría, una guerra fría 2.0 y que a diferencia de la guerra armamentística nuclear que se liberó con la Unión Soviética, los chinos están dejando claro que no tendrán ningún freno, dijo. 
Los chinos, en mi opinión, han llegado a la conclusión de que su ascenso es inevitable y el declive de Estados Unidos es inevitable y piensan que están o al menos pronto estarán en una posición más dominante en el mundo que Estados Unidos en lo económico, en lo tecnológico, en lo diplomático y en lo militar, en todo, en el fondo. Ella habla además eh, de algo que hemos hablado mucho aquí en el programa y que mientras Estados Unidos está considerando su marco de democrático, y esto aplica para todas las naciones eh, democráticas, eh, y creen que esto es una gran fortaleza, bueno, los chinos entienden que puede ser una vulnerabilidad y aprovechan así cualquier tipo de discurso que les pueda convenir para debilitar a Occidente, dijo McFarland. Es fácil ser un país autoritario porque simplemente se dice algo y bueno, Luego todo el mundo tiene que seguirlo y en una democracia lo debatimos, lo damos vuelta, tenemos ganadores, tenemos perdedores y los chinos lo entienden, dijo. Por eso sus campañas de desinformación son tan malignas y francamente tan eficaces, dijo, porque pueden hacer que nos persigamos unos a otros. Así que eh, esto es algo que hemos hablado mucho, las divisiones internas de los países, de la gente dividida entre unos y otros eh, por agendas que se están promoviendo de manera internacional eh, son siempre una forma de guerra cuando están siendo promovidas desde otros países y son cosas que al menos deberíamos cuestionarnos y no caer en estos juegos de la división tan fácilmente. Pensar un poco más allá de que quién se beneficia de todo este tipo de cosas. Eh, McFarland además eh, pasó algunos de sus de sus años de posgrado en la Universidad de Oxford, estudiando el comunismo y las revoluciones, advirtió además que veía una tendencia de idiotas útiles, término de la Guerra Fría, este para referirse a personas manipuladas para promover eh, una agenda política que justamente abrazan estos discursos y derriban las sociedades libres desde dentro. Si los chinos, dice, van a dirigir el mundo, espero que, lo, que no lo hagan, pero si lo hacen las primeras personas de las que se desharán serán de los idiotas útiles, dijo ellos. No van a tener ninguno de los derechos que disfrutamos en Estados Unidos más que el pueblo de China. Bueno, es algo común que vemos en, en todas partes y quisiera hacer algunos puntos importantes aquí eh, respecto a todos estos países que exportan este tipo de subversión, de guerra simétrica, si se quiere llamar de alguna manera, donde se explotan los conflictos civiles para poder eh, pelear esta guerra no convencional y no, hacer, no tener un enfrentamiento directo con el enemigo porque de eso se trata, parte de la estrategia de la guerra eh, no convencional de la guerra además eh, asimétrica es justamente poder utilizar para ventaja del enemigo las divisiones internas que pueden haber en el país y que sirven además para irse en contra de la misma autoridad y debilitarlos de esa manera es un tema no menor que hay que tener muy, eh, muy claro. Porque eh, después de que Occidente, por ejemplo, sancionara conjuntamente a funcionarios chinos por los abusos contra los derechos humanos en Xinjiang, Beijing desencadenó toda esta tormenta nacionalista para castigar a las marcas occidentales que se habían, por ejemplo, negado a utilizar el algodón de Xinjiang. Bajo una intensa presión en Internet, Cantantes, celebridades y modelos se apresuraron a romper sus vínculos con las empresas por temor a posibles reacciones. ¿Quién más ha tenido reacciones de Beijing? Represalias. Bueno, Australia, eh, con las sanciones económicas, después de que el país pidiera una investigación independiente sobre el origen del virus. Bueno, y fue ahí justamente donde prohibieron las principales exportaciones australianas, desde el carbón y la cebada hasta el vino. Eh, McFarland también dice eh, que el Partido Comunista Chino es muy inteligente a la hora de elegir las armas que utiliza, describiendo el comercio y la inversión como una de las palancas más potentes. Desde su perspectiva, la del régimen en este caso, piensan que ya están en una posición de dominio y por lo tanto cualquier concesión que se tenga que hacer no será de su parte, dijo. Bueno, a largo plazo, dice McFarland, el plazo del régimen chino consiste en acabar con todos nosotros de uno en uno, acabar con Japón, acabar con Corea del Sur y utilizar el arma económica para conseguir que estos países cumplan las órdenes de China. Es una amenaza que requiere que las democracias del mundo se unan, dijo, unidos nos mantendremos de pie y divididos nos caeremos. Bueno, como ven, esto es algo que hace mucho sentido con eh, todo lo que está pasando ahora 
Y también tiene mucho que ver eh, desde que llegó la administración Biden, que hablamos de estos vientos de guerra, de activar esta máquina de guerra en algunos programas anteriores. Había gente que se molestó, pero ya lo estamos viendo en la realidad. Vemos ahora que Rusia está tomando eh, medidas para garantizar su seguridad fronteriza, ahora ante el aumento de la actividad de la OTAN. Y el país está desplazando tropas dentro de su territorio y a su propia discreción, sin que ello eh, suponga ningún tipo de amenaza para nadie. Todo esto lo afirmó el secretario de prensa presidencial eh, Dmitry Peskov. Eh, Rusia además está tomando medidas para garantizar en este momento la seguridad de sus fronteras, a lo largo de las cuales se observa un aumento de esta actividad. Eh, como afirmó Dmitry Peskov, eh, secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin. Él dijo además, a lo largo del perímetro de las fronteras de Rusia se ve un aumento de la actividad de las Fuerzas Armadas en los países de la OTAN, otras asociaciones, países concretos, etc. Todo esto nos obliga a estar alerta, explicó el vocero presidencial en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el incremento de la presencia militar rusa en las fronteras con Ucrania y además el traslado de las tropas de Crimea. Bueno, pero según Peskov, el desplazamiento de tropas rusas por este territorio del país no debería preocupar a otros estados, ya que subrayó no representa una amenaza para nadie, según lo que dijo él. Respecto además a la participación del país en este conflicto en el territorio ucraniano, Peskov eh, recalcó que las tropas rusas nunca han participado en él. Además enfatizó que este es un conflicto interno y que ni Rusia, ni la Unión Europea, ni otros países del mundo desearían que la guerra civil en Ucrania estallara nuevamente como resultado de provocaciones y acciones provocadas por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, y no solamente son este tipo de eh, movimientos, tenemos el, el tema con eh, volver a rehacer este trato nuclear con Irán, eh, parte de la administración de Biden, y también tenemos noticias sobre el Estado Islámico, que hace mucho tiempo no se escuchaba, pero ahora amenaza nuevamente con extenderse sobre nuevos, nuevos países, esta vez fuera de Siria e Irak, y en particular ahora sobre eh, los países de África. Eh, esto lo dijo eh, John Godfrey, eh, enviado especial interino del Departamento de Estado de Estados Unidos a la coalición internacional contra el Estado Islámico. Así que, como ustedes recordarán, hace cuatro años eh, no había noticias del Estado Islámico durante el régimen de Trump. Eso es un gran mérito de él y hay que reconocérselo. Pero ahora llega Biden a la presidencia y se empiezan a ver todo este tipo de movimientos eh, en diferentes partes del mundo y se empieza a desestabilizar inmediatamente el tablero. Mientras un presidente estaba tratando de retirar las tropas, bueno, este otro está eh, haciendo eh, todo lo contrario y está agitando eh, este nido de avispas. Así que hay que hacerse ese tipo de preguntas y ver qué realmente es lo que está pasando ahí. Pero sigamos avanzando. Vámonos un segundo, por ejemplo, a ver más desestabilización esta vez, esta vez entre la frontera de México y Estados Unidos, porque ahora es el, el principal republicano de la Cámara de Representantes que quiere obtener información clasificada de los funcionarios de inteligencia del gobierno de Estados Unidos después de que la administración Biden revelara que dos ciudadanos yemeníes incluidos en la lista de vigilancia de terrorismo del FBI fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, según reporta de Epoch Times. Bueno, fue además el líder de la Cámara de Representantes, eh, Kevin McCarthy, eh, un republicano de California que pidió información justamente al director de la CIA, William Burns, y al director del FBI, Christopher Wray. Eh, esta captura de estos presuntos terroristas pone en relieve el riesgo permanente que hay para la seguridad nacional que supone la crisis en la frontera, escribió McCartney a los funcionarios. Y además la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, el líder de la mayoría del Senado, eh, Chuck Schumer, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y la vicepresidenta Kamala Harris deben también tomar parte en este asunto añadido. Así que, el FBI, por su parte, eh, y la CIA tampoco respondieron inmediatamente a todas estas solicitudes de comentarios, pero eh, es McCarthy y otros representantes de la Cámara de Representantes que viajaron a la frontera en el sur de Texas para ser testigos del aumento de inmigrantes y la presión que se ha ejercido sobre las instalaciones de detención como resultado de todo esto. Son eh, además los agentes de la patrulla fronteriza eh, quienes eh, les hicieron un recorrido y les informaron sobre la situación en El Paso, Texas. Así que todo esto, eh, mientras se ponía en duda toda esta situación en la frontera y siempre se ha dicho 
de que solamente gente que viene buscando asilo, eh, pero esta vez eh, los agentes, los, son los mismos agentes, le han dicho a los legisladores que habían detenido a personas de un gran número de países, como por ejemplo había gente de China, de Irán, de Yemen, de Turquía, y los agentes dijeron además que algunos estaban en la lista de vigilancia de terrorismo y estaban apareciendo ahí entre la frontera de México y Estados Unidos. Así que McCarthy respecto de esto dijo estas revelaciones fueron impactantes y preocupantes y por tales razones me sentí obligado a compartirlas con la nación. Tenemos eh, otros expertos referente a este mismo tema que están advirtiendo sobre eh, estos inmigrantes ilegales que alquilan niños para cruzar la frontera. Algo que hablamos en el programa anterior con Oscar El Blue eh, y con Eduardo Muñoz de un programa muy interesante, el último podcast que lo pueden revisar aquí, donde hay un reporte en directo eh, de la situación en la frontera de Estados Unidos desde Tijuana, donde nos reporta Oscar para contarnos qué es lo que está pasando. Se los recomiendo. Esta ciudad de McAllen, en Texas, ha hecho bastante noticia últimamente porque se trata de eh, esta vez de adultos que utilizan a menores sin parentesco para obtener acceso rápido a Estados Unidos luego de que cruzan la frontera ilegalmente y eh, se convirtieron eh, esta, estos niños, estos, estos adultos, perdón, en un problema durante el aumento de la cantidad de gente en la frontera eh, el año 2019, cuando ya empezamos a ver un aumento sustancial en todo esto. Eh, pero esta vez, eh, este año tiene todas las características de repetición de eso, advierten los expertos fronterizos. Por ejemplo, en un caso del 2019, eh, un hombre hondureño compró un bebé de seis meses en Guatemala para hacerse pasar por una familia y obtener así la liberación prioritaria. En otro caso, una red de reciclaje de niños en alquiler operaba entre Houston y México. Alquilan a niños para poder cruzar la frontera. Hablamos incluso del caso de un niño que creo que había sido 12 o 17 veces reciclado. O sea, lo habían, de, eh, lo habían pasado en múltiples ocasiones como hijo de una de estas familias falsas, entre comillas. Así que eh, evidentemente se, en ese momento, en el 2019, se recordarán que el Departamento de Seguridad Nacional estableció estas pruebas rápidas de ADN que revelaron una tasa de fraude del 30% en las dos áreas de Prueba del Paso y el Valle de Río Grande, en Texas. Pero como dato anecdótico para ir incorporando algunos datos a estos, eh, en el año 2019, para que se hagan solamente una idea de qué se trata esto, eh, ICE envió 400 agentes a las dos regiones a mediados del año 2019 para entrevistar a familias que la patrulla fronteriza sospechaba que eran falsas. Bueno, durante ocho semanas, los agentes del de HSI identificaron 5.500 familias fraudulentas alrededor del 15% de todos los casos remitidos además descubrieron 921 documentos falsos, 615 personas fueron procesadas por tráfico o contrabando de niños según Kevin McAllenan quien era secretario en ese entonces del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS eh, y Dijo además que el costo de alquilar un niño variaba de menos de 100 a más de 1000 dólares. Es impactante todo esto. En el año, por ejemplo, 2014, para poner más datos aquí, menos del 1% de todos los hombres detenidos por la patrulla fronteriza en el sector del Valle de Río Grande tenían un hijo con ellos. Ese número aumentó al 50% desde el 2014 al 2019, según Rodolfo Karich, ex agente jefe de la patrulla fronteriza para ese sector. ¿Y cómo aumentan las cifras en el año 2021? En febrero, por ejemplo, la patrulla fronteriza detuvo a casi 19.000 individuos de unidades familiares, más del doble que en enero, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP. La cifra de marzo, las cifras de marzo son aún más altas. Las instalaciones, por ejemplo, fronterizas estaban tan abrumadas que en algunas áreas las familias estaban siendo liberadas en los Estados Unidos sin que se les haya dado una fecha para comparecer ante el Tribunal de Inmigración para iniciar su caso, lo que se llama el Catch and Release, que los agarran, después los sueltan, les dan una fecha para que vuelvan a un tribunal y nunca más se presentan. Y en este caso ni siquiera lo soltaron sin ni siquiera haberles dado una fecha de presentación para comparecer en este Tribunal de Inmigración para iniciar, iniciar su caso. Pero veamos más datos. El ex director interino de ICE, eh, Tom Homan, dijo que la administración de Biden no ha implementado pruebas de ADN generalizadas, 
como lo estaban haciendo antes. Dijo, cuando era director de ICE, teníamos investigaciones penales en las que los carteles alquilaban niños para que se hicieran pasar por una unidad familiar. Una vez que los liberaban, los enviaban de regreso a México y los vuelven a alquilar. Eso sucede, dijo Homan el 30 de marzo. Bueno, eso es lo que se llama el reciclaje de niños. Dijo además, nadie está celebrando más esta presidencia que los carteles criminales de México. Estoy harto de que digan que ellos están siendo humanos cuando envías incentivos que ponen a las personas más vulnerables en los brazos de los carteles criminales. Es peligroso. Bueno, todo esto, como ustedes ven, suma y sigue. Eh, un subjefe de la patrulla fronteriza además estimó eh, mucho más eh, que muchos más de 100.000 ilegales evadieron la captura, por ejemplo, este año. El HHS tuvo que abrir dos centros más de contención de emergencia para inmigrantes menores no acompañados. Pero miren, pongan atención a lo siguiente, porque esto está pasando en muchísimos países y estamos fallando en, en detectar lo que realmente es importante. Por ejemplo, nos sirve de ejemplo esto lo que hizo el senador estadounidense Lindsey Graham, él es un republicano de Carolina del Sur, que instó el lunes una vez más al doctor Anthony Fauci, experto, en medicinas infecciosas, a visitar la frontera entre México y Estados Unidos para qué? para determinar si las políticas del gobierno de Joe Biden están socavando los titánicos esfuerzos de la nación para controlar la propagación del COVID-19, según reporta de Epoch Times el 6 de abril del 2021. Pero aquí lo interesante, Graham publicó una carta eh, al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y también a Fauci en Twitter diciendo que espera que el principal asesor médico de Biden viaje a la frontera sur para examinar lo que muchos consideran una crisis de salud pública relacionada con el aumento de la migración desde América Central. Así que él se hace la pregunta, ¿está la administración Biden socavando el trabajo para detener la propagación del COVID-19 eh, con las políticas y procedimientos actuales en vigor? Yo creo que sí, pero usted, el doctor Fauci, es el experto, dijo Graham en su carta. Así que Ahí tienen, eh, mientras están encerrando a la población y con todas estas políticas de control totalitario que establecen y le van quitando la libertad a las personas, con la excusa que sea, da lo mismo, eh, las fronteras están abiertas de par en par. No vimos exactamente lo mismo que pasó en Chile. ¿Dónde estaban las autoridades sanitarias ahí preocupadas, cierto, en la frontera, eh, haciendo todo este despliegue mediático? mostrando que estaban muy preocupadas realmente por la salud de los chilenos. No vimos absolutamente nada de eso. Así que eh, hay que asegurarse de alguna manera que los procedimientos y las políticas de procedimientos de la frontera entre Estados Unidos y México estén protegiendo a los estadounidenses, dice Graham, de la propagación del COVID-19, no acelerando su propagación, concluyó. Así que, por su parte, aquí tienen las eh, reales preocupaciones de esta gente. Porque Fauci, unos días después, dijo que estaba demasiado ocupado para visitar la frontera en respuesta a las crecientes críticas de los republicanos por su silencio sobre el asunto. Así que dijo además que no era su función viajar a la frontera entre Estados Unidos y México y calificó los comentarios anteriores de Graham como un poco extraños. Tenerme en la frontera no es realmente lo que yo hago, dijo, respondió Fauci. Yo desarrollo vacunas, desarrollo medidas defensivas. Es decir, tenerme en la frontera, no sé por qué dicen que debería estar en la frontera. Estamos acostumbrados a este lenguaje del doctor Fauci, que es completamente eh, anticientífico, si ustedes se fijan. Él dice que desarrolla vacunas y desarrolla medidas defensivas. ¿No es acaso eh, la contención de la propagación del virus una medida defensiva? Impresionante. Impresionante. Así que dijo además, porque todo esto es digno de análisis, dijo, las personas que cruzan la frontera sur se someten a pruebas en la medida de lo posible. Si son positivos, se les pone en cuarentena. Esto es lo que sea al respecto. Nadie niega que no sea un problema difícil en la frontera. Ah, así que, en la medida de lo posible, él está diciendo que no todos se los está sometiendo probablemente, por lo que puedo entender aquí, a exámenes. ¿No sería importante someter a la gente, acaso, que está entrando a un país en medio de una pandemia, ¿cierto? Eh, someter los exámenes. Increíble. 
increíble. Por su parte, la OMS ha rechazado los pasaportes de vacuna, han dicho, eh, entre comillas, en esta etapa. ¿Por qué? Porque están diciendo que eh, no están seguros eh, las autoridades de que eh, la vacuna sea efectiva. Entonces, como no están seguros de que las vacunas sean efectivas, en esta etapa no se van a requerir los pasaportes de vacuna. Según la recomendación, evidentemente, que están haciendo ellos. Ellos dicen, nosotros como OMS decimos que en esta etapa no nos gustaría ver el pasaporte de vacunación como un requisito para entrar o salir porque no estamos seguros en este momento de que la vacuna prevenga la transmisión. Esto lo dijo el martes la portavoz de la OMS, Margaret Harris, en una conferencia de prensa en Ginebra, en Suiza. Hay todas estas otras cuestiones, aparte de la cuestión de la discriminación contra las personas que no pueden vacunarse por una u otra razón, dijo Harris, según informó la agencia de noticias Reuters. Así que también la ACLU, la, ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles, presentó también un argumento similar para poder prohibir el uso de un sistema de pasaporte de vacunas, citando las preocupaciones sobre la privacidad y si tal sistema se guardaría o no en base a eh, en una base de datos centralizada. Pero algunos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han dicho que crearán un sistema eh, de clases de personas vacunadas y no vacunadas. O sea, una auténtica, podríamos hablar derechamente de una división, un conflicto, una división de clases. Anteriormente, además, los funcionarios de la OMS han rechazado los pasaportes cuando se les han preguntado por ellos. La vacunación, dijeron, no está suficientemente disponible en todo el mundo y no está disponible ciertamente sobre una base equitativa. O sea, no hay acceso total a las a la vacunas. Y por lo tanto podemos entender que estos pasaportes sí van a ser recomendados con la OMS cuando eh, mucha más gente esté eh, vacunado, vacunada, por supuesto. Pero por su parte, como les comentaba, eh, el gobernador de Florida, de Santis, eh, publicó el día 2 de, de abril la siguiente información y dijo, hoy he emitido una orden ejecutiva que prohíbe el uso de los llamados pasaportes de vacunas COVID-19. Eh, la legislatura, dijo además, está trabajando para hacer permanentes estas protecciones para los floridanos y espero firmarlas como ley pronto. También lo han hecho otros, como eh, el gobernador Abbott de Texas, a pesar de que hay algunos vacíos ahí porque no habla directamente de las empresas que podrían sí exigir, de alguna manera empezarle a exigir la eh, vacunación a la gente. Pero en el caso de, eh, de Santis es mucho más potente eh, su orden ejecutiva y dice ninguna vacuna COVID-19 es requerida por la ley, de decía esta orden del gobernador y añadía más que los registros de vacunación son información de salud privada que no deberían ser compartidas por un mandato. Eh, los pasaportes, dijo, perjudicarían la libertad individual y dañarían la privacidad de los pacientes. Un requisito de mostrar un pasaporte para participar en la vida cotidiana como un evento deportivo, ir a un restaurante o al cine, crearía dos clases de ciudadanos, declaró De Santis. Su orden eh, va a prohibir a los gobiernos locales y a las empresas, eso es lo importante, a diferencia de lo que pasó con Abbott en Texas, eh, aplicar este sistema. Algunas empresas, además como las aerolíneas y las compañías de cruceros, han planteado la idea para atraer a la gente a utilizar sus servicios. El estado, por ejemplo, de Nueva York, por su parte, creó su propio Excelsior Pass, que se utilizará en eventos de gran magnitud como el Madison Square Garden y en eventos también eh, deportivos. Así que, bueno, ahí tienen como va avanzando eh, toda, toda esta agenda, cuyo único objetivo finalmente es eh, identificar digitalmente a todas las personas y que no puedas comprar ni vender. Y todo lo que viene antes de esto es simplemente una excusa para poder llegar a lo otro, a este gran reseteo, a esta cuarta revolución industrial, a este cruce de datos por absolutamente todas partes y al control absoluto y totalitario del de gobierno. Es por eso que vemos este tipo de narrativas que se van eh, adecuando a medida que van avanzando con sus programas, a medida que los programas se van retrasando, a medida que van viendo escollos en el camino. Nada nuevo bajo el sol para eh, los antiguos suscriptores de este canal, donde hemos ido mostrando todo esto paso a paso en la mejor medida que 
podemos. Así que vamos a avanzar eh, a otras noticias que me parece que son muy importantes y que también tienen que eh, estar, ser, ser parte hoy día del de programa del día de hoy. La, la cantidad de información que tengo es realmente impresionante. Voy, estoy tratando de hacer justamente una, un resumen solamente de alguna de, de la cantidad de cosas que hay. Pero ustedes habrán escuchado eh, del plan eh, de este proyecto que tiene el, el señor Buena Gente eh, para, eh, para atenuar el sol con este eh, polvo, ¿cierto? Con este polvo de tiza. Eh, bueno, tal como lo escuchan eh, ustedes, eh, Suecia, por ejemplo, es un gran partidario del programa de desarrollo sostenible de la ONU y una de las naciones más progresistas de la Tierra. Y sin embargo, incluso ellos ven como una locura este programa al señor Buena Gente ofreciéndose para llenar la estratosfera con polvo de tiza. Eh, esto es un esfuerzo por atenuar el sol para detener el calentamiento global que ha sido descartado por la Agencia Espacial Sueca, quien anunció que el programa financiado por el señor Buena Gente ha dividido a la comunidad científica y por lo tanto no se llevará a cabo. La Corporación Espacial Sueca emitió un comunicado diciendo que este experimento de perturbación controlada estratosférica, o SCOPEX que se llama, eh, también había asegurado fondos de Harvard y que no va a continuar como estaba planeado en junio. Dijeron que habían tenido eh, diálogos esta primavera con los principales expertos en geoingeniería y con otras partes interesadas, así como el consejo asesor de Scopex. Y todo esto se lee en el comunicado, todo esto. Y se agrega además que como resultado de estos diálogos y del acuerdo con Harvard, eh, han decidido no realizar el vuelo de prueba técnico previsto para este verano. Señala además que eh, que la comunidad científica está dividida con respecto a la geoingeniería, incluidas las pruebas tecnológicas relacionadas, como el vuelo de prueba técnico o eh, en globo planeado desde Esrange este eh, verano. Así que esta idea, para que se hagan una idea de qué se trata todo esto, porque es, esta es otra de las cosas impresionantes que estamos viendo día a día. Una idea financiada por el señor Buena Gente que había visto que pre, eh, pretendía liberación de carbonato de calcio, esencialmente polvo de tiza, a la atmósfera desde un globo a gran altitud para observar el efecto que tiene sobre la luz solar que llega a la superficie del planeta. Oscurecer el sol, señores. El objetivo, obviamente, final de este estudio era reducir la temperatura del planeta en un esfuerzo por evitar el calentamiento global. Sin embargo, no es de sorprender que la noción de bloquear el sol resultó algo impopular y los grupos ambientalistas advirtieron de posibles consecuencias catastróficas. Pues es evidente. Así que, bueno, tenemos al Consejo Saami, un grupo de defensor, defensor de la población indígena de Suecia, que advirtió que este experimento del señor Buena Gente esencialmente intenta imitar er, eh, erupciones volcánicas, arrojando continuamente al cielo partículas que oscurecen el sol. Eh, dijeron también eh, que esto podría tener efectos sociopolíticos irreversibles y no haría nada para reducir las emisiones de carbono que se promociona como la principal causa del cambio climático. Esto es impresionante. Yo me hago solamente dos preguntas, si, eh, siendo un humilde investigador, pero solamente dos preguntas. En medio de una pandemia, ¿cierto? entre comillas, cuando la gente más necesita vitamina D, la, ¿cierto? los rayos del sol que fortalecen nuestro sistema inmunológico vamos a oscurecer el sol brillante ¿no? y la segunda pregunta que me hago yo es eh, ¿qué efecto tendrá psicológico en las personas el hecho de disminuir a lo mejor la emisión de rayos ultravioleta en la psicología de las personas en un momento además tan crítico bueno Recordemos que este señor ha publicado un libro sobre el cambio climático, que ha invertido millones en ingeniería, ha canalizado al menos 4.6 millones al investigador principal de Scopex, el científico de física aplicada de Harvard, David Gates. Eh, Gates también ha elogiado repetidamente la noción entre el atenuar el sol, especialmente durante además la charla de eh, TED Talk en el año 2010. Así que, bueno, entre todas estas cosas, lo único que nos faltaba, ¿cierto?, es que nos oscurecieran además el sol. Menos mal que estos científicos eh, con los pies en la tierra 
pudieron parar esto y vamos a ver qué es lo que pasa ahora porque a lo mejor se van a otro país y tratan de buscar por otro lado. Los líderes mundiales están pidiendo a raíz de todo esto una mayor globalización además para poder resolver eh, esta pandemia mundial, por supuesto. Así que nos traen esta vez eh, los oligarcas de la élite de la globalización eh, una respuesta a nuestros problemas, mucho más control, mucho más globalización. Una de las cosas que llama la atención aquí es un texto completo de una carta escrita por estos 25 destacados líderes mundiales que están pidiendo, eh, están haciendo estos fenómenos de transferen transferencia de poder justamente para lograr un sistema de gobernanza eh, global. Pero pongan atención en cómo empieza este documento. Simplemente les voy a leer un párrafo. Dice la pandemia del COVID-19 es el mayor desafío para la comunidad global desde la década de 1940. En este momento, tras la devastación, eh, de dos guerras mundiales, los líderes políticos se unieron para forjar el sistema multilateral. Los objetivos eran claros, unir a los países, disipar las tentaciones del aislacionismo y el nacionalismo y abordar los desafíos que solo podrían lograrse juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación a saber la paz, la prosperidad, la salud y la seguridad. Realmente todo esto, cuando uno lee este tipo de palabras, como lo hemos visto en muchos programas, es realmente indignante el nivel de infamia que se lee aquí, gente que no tiene ningún tipo de preocupación ni por la salud de la gente, ni por las libertades individu individuales de las personas, eh, todo lo, lo contrario, son eh, simplemente las personas más poderosas del mundo que están tratando de consolidar el control del poder haciendo fenómenos de eh, lo que denominamos transferencia de poder y además de transferencia del poder económico, mientras eh, las personas, ellos hablan de eh, paz, prosperidad, salud y seguridad, bueno, eh, la gente se está quedando sin trabajo, tienen a la gente encerrada en las casas, eh, se, ha disparado, se han disparado las tasas de criminalidad, prosperidad no podemos ni siquiera hablar, eh, de qué paz podemos hablar si no hay ni siquiera, eh, ellos están irradiando una paz con su mensaje, todo lo contrario, están encadenando a la gente a un futuro donde ser esclavo es el único proyecto de vida que alguien puede tener. No tendrás nada, pero serás feliz. Así que bueno, este, este documento, este texto, eh, está firmado eh, por mucha gente. Aquí Emmanuel Macron, eh, Angela Merkel, por supuesto, infaltable, el señor Tedros, que no podría faltar en todo esto, eh, director general de la Organización Mundial de la Salud y otros 21 líderes mundiales más. Eh, vean si está su presidente ahí porque seguro que lo más probable es que lo van a encontrar bueno pero recordemos pasando a otro tema que en junio del año 2020 las élites de todo el mundo se reunieron para anunciar el lanzamiento de un plan para reiniciar toda la economía global una, pro una propuesta que llamaron siniestramente el gran reinicio entre los líderes mundiales e instituciones poderosas que prometieron su apoyo al gran reinicio de, en esta reunión de junio se encontraba, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Príncipe Carlos, el jefe de las Naciones Unidas, los directores ejecutivos de las principales corporaciones internacionales, el Foro Económico Mundial, uno de los más importantes. Todos estos los cabecillas de este gran reinicio. Los países, desde Estados Unidos hasta China, eh, que deben participar en este gran reinicio. Eh, además, todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben Transformarse, todo esto lo escribió Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, en este famoso ya artículo publicado en el sitio web de, del Foro Económico Mundial. En resumen, dijeron necesitamos un gran reinicio del capitalismo y son los mismos capitalistas de siempre que van a hacer eh, este transformar este sistema eh, capitalista para que les quede como guante y evidentemente en la calle, por supuesto, eh, las minorías y todos estos grupos van repitiendo las consignas de estos burócratas como eh, eh, igualdad, este tema de, de dignidad, ¿cierto? Todas estas palabras que la élite a través de las organizaciones financiadas por ellos, de las ONG y todos estos otros grupos de la sociedad civil 2.0 están insertando en el léxico común de la gente. Es el lenguaje de la élite que está en la calle forzando justamente estas transformaciones sin ellos. Aquellos que participan de esto, eh, tener idea de lo que están repitiendo y cómo están 
transformando el mundo para beneficiar a este grupo muy selecto de oligarcas. Bueno, toda esta justificación inicial para el gran reinicio fue esta eh, pandemia del COVID-19, pero desde el inicio los partidarios de la reforma económica global dijeron repetidamente que el cambio climático era la justificación a largo plazo, la que además permitiría una transformación masiva y sostenida de la sociedad. No hacer nada, argumentaron, representaría una amenaza existencial para la raza humana, un argumento completamente ridículo que muchos en la izquierda hacen continuamente sin una pizca de evidencia científica que respalde tal eh, afirmación. Bueno, eh, entre las figuras más importantes de este movimiento del Great Reset se encuentran gigantescas instituciones financieras, por supuesto, y, o sus directores ejecutivos, incluidos Bank of America y ba Mastercard. Eh, ¿Por qué es tan importante eh, esta información que les estoy dando aquí? Porque cientos de corporaciones, son las corporaciones más grandes del mundo, incluidas estas instituciones financieras, ya han creado estos sistemas ESG. ¿Qué significa esto? Eh, son métricas que ofrecen a los líderes de las políticas públicas, economistas, inversores y además bancos una forma completamente nueva de poder evaluar a las empresas. En lugar de analizar qué tan rentable es una empresa, cuántos empleados tiene, su modelo de negocio y otras métricas tradicionales, ESG agrega a estas preocupaciones una gran cantidad de causas de izquierda, incluido qué tan verde es una empresa, tener la proporción correcta de minorías dentro de esta empresa, si una empresa está involucrada en industrias políticamente desfavorecidas, por ejemplo, como la fabricación y venta de armas, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, así como otras consideraciones similares. Luego, las empresas reciben una puntuación o calificación para determinar qué tan bien se alinean con los objetivos del ESG. ¿Qué les parece? Fantástico. Así que ahora podrán deducir ustedes, mis queridos amigos y amigas también, eh, que el sistema de crédito social, este crédito social, de este puntaje, también ha llegado a las empresas para quedarse. Así que cientos de las corporaciones más grandes del mundo, incluidas estas instituciones financieras, ya han creado estos sistemas y métricas de informes dentro de sus empresas y grupos de inversores por valores de billones de dólares y se han comprometido a dar prioridad a estas empresas sobre aquellas que se niegan a participar. Bueno, los sistemas, estos sistemas ESG de la inversión sostenible, la idea es obligar al mundo a adoptar estas fuentes de energía verdes, además, eh, que son todos y son parte de este plan esencial del Great Reset para transformar al mundo. Convengamos que las energías verdes, entre comillas, porque hay una amplia evidencia de que demuestra que la energía eólica y solar no son ni remotamente amigables con el medio ambiente como nos quieren hacer ver, y esto incluso lo admite el documentalista de izquierda Michael Moore, por ejemplo. Y yo personalmente no tengo nada contra las energías verdes. De hecho, eh, uso energía so solar hace, creo que por lo menos, cinco años. Eh, así que eso no es un tema para mí. Pero algunas de las partes del gran reinicio son teóricas y aún no se han implementado, por supuesto. Pero algunos componentes del plan ya se han implementado o ahora se están implementando. Uno de los más importantes es el compromiso de las instituciones financieras de exigir que prácticamente todas las empresas en Estados Unidos adopten energía renovable. Así que eh, Bank of America, por ejemplo, en febrero del 2021, dio su apoyo eh, al Acuerdo Climático de París. Anunció, la compañía describió hoy los pasos iniciales para lograr su objetivo de emisiones netas de gases de efecto invernadero cero en sus actividades financieras, operaciones y cadena de suministro antes del año 2050. Así que, ¿por qué es tan importante? Porque el día de mañana, eh, si tú deseas un préstamo del Bank of America en el futuro, es mejor que sigas la línea globalista sobre el cambio climático. ¿Cierto? Bank of America además no es el único con este tipo de políticas. Eh, Wells Fargo también, eh, su director ejecutivo, el señor Charlie Charf, hizo un anuncio similar además el 8 de marzo. Dijo que el cambio climático es uno de los problemas ambientales y sociales más urgentes de nuestro tiempo. Dijo Charf y Wells Fargo está comprometido a alinear nuestras actividades para apoyar los objetivos del Acuerdo de París y ayudar a la transición a una economía neta de carbono cero. ¿Quiénes más están metidos aquí? Citi, eh, Goldman Sachs, Morgan Stanley, 
eh, JP, Morgan, JP Morgan, Chase, eh, que junto a Wells Fargo y Bank of America conforman los seis bancos más grandes de Estados Unidos, que también asumieron estos compromisos similares. Entonces son, de alguna manera, las empresas eh, que van a, a obligar de alguna manera al gran reinicio. Lo mismo que dijo el gobierno de Biden, que dijo, bueno, nosotros vamos a eh, pedirle a las empresas que se hagan cargo de algunos temas sanitarios, por ejemplo. Para no mencionar más detalles. Entonces están empoderando a las empresas. Es la unión del Estado con las grandes corporaciones. Tiene solo un nombre. No se dejen engañar. ¿Qué más tenemos hoy día? Esta noticia eh, es muy importante y tienen que comprender esto también porque China eh, está aspirando a ser la nación más diseñada eficientemente y controlada de todo el mundo. Prácticamente que funcione por un algoritmo. Llevar, por ejemplo, toda la producción de alimentos a invernaderos, dicen ellos, eliminará la agricultura tradicional donde la gente tiene el control de su suministro de alimentos, de su subsistencia. Así que ellos están apostando por ofrecer un control riguroso sobre la producción y además sobre el consumo. Porque también está qué es lo que puedes, cómo te controlan la comida, qué es lo que puedes consumir o no. Curiosas las medidas que están implementando de que puedes comprar esto y no puedes comprar lo otro. La definición, por ejemplo, inicial de tecnocracia. Vamos a revisarla. En el año 1938, la tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social, la operación científica de todo el mecanismo social para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población. Ingeniería social, operación científica de ella para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población. Así que China está trabajando en esto. Está trabajando a lo grande con casi 5 millones de acres bajo cúpulas de invernadero. Esto es seis veces el tamaño de Rhode Island, por ejemplo, eh, y dicen que costará 20 mil millones. Proyectan además que todo el suministro mundial de alimentos podrá reubicarse en invernaderos por solo 500 mil millones. ¿Se dan cuenta hasta hacia, hacia dónde va esto? Esto no lo están diciendo ahora. ¿eh? Esto no te lo están vendiendo. Eh, hay numerosas denuncias en China para que ustedes sepan de cómo están sacando a la gente de áreas rurales. Están empezando a demonizar a la gente que vive en sectores rurales. En otras partes están creando conflictos en sectores rurales. Piensen en esos conflictos en sectores rurales donde la gente podría irse a vivir libremente, por ejemplo. Pero hoy día, misteriosamente, tenemos una serie de zonas en América Latina ardiendo en conflictos en sectores rurales, conflictos armados. El motivo de todo esto es que todo este suministro de alimentos no se va a ver afectado por las variabilidades del clima normal y el cambio climático. Así que, por lo tanto, para asegurar la subsistencia y para que se pueda seguir comiendo, porque ellos están muy preocupados de lo que tú vas a comer, eh, van a eh, asegurar el suministro de alimentos de esta manera, en condiciones completamente artificiales. Piensen un segundo en esto que está haciendo, por ejemplo, China. China construirá 2 millones de hectáreas, estos son 20 mil millones de metros cuadrados, de invernaderos de ambiente controlado para el año 2025. Y esto además producirá la mitad de sus necesidades de hortalizas y cultivos, la mitad. La temperatura, la humedad y la iluminación estarían bajo condiciones controladas. No importaría, por ejemplo, si hubiera nuevos cambios extremos de temperatura afuera o si hubiera sequía. Los alimentos y el agua necesarios serían inmunes a cualquier cambio climático proyectado durante los próximos 50 o 1000 años. Por ejemplo, Alibaba vende invernaderos por, solo, por, por, tan, por tan solo perdón, 70 centavos el metro cuadrado. El costo granel y de alto volumen para el fabricante es de aproximadamente 50 centavos por metro cuadrado. 
Si los costos de mano de obra de la instalación son el 50% del proyecto, de 2 millones de hectáreas, costaría alrededor de 20 mil millones para el proyecto de 2 millones de hectáreas. 40 mil millones serían suficientes para que China fabricara 40 mil millones de metros cuadrados de invernaderos con clima controlado que pudieran producir todas las verduras y cultivos. Costaría 260 mil millones de dólares hacer invernaderos para la producción de alimentos en todo el mundo. Ahí tienen eh, algunas de las cosas que son muy importantes para eh, poder entender eh, qué es lo que está pasando y de qué se trata esta Agenda 2030 que muy poca gente entiende en profundidad. Es el control de absolutamente todo. La carne, por ejemplo, la industria de la carne. ¿Cuántas veces hemos hablado de la industria de la carne? Y cada vez vemos más eh, noticias respecto a esto, que la carne artificial, que mil cosas más que podría someterse además al, eh, al tema del control climático, la industria de la carne y la producción de la carne. El alimento para vacas, cerdos, pollos, peces podría llevarse a invernaderos o convertirse en insectos. El alimento para insectos puede ser de 20 a 100 veces más eficiente en cuanto al espacio y al agua, por ejemplo. La carne además se puede convertir en producción a base de células en grandes cubas. Esto sería similar a la producción industrial de cerveza, por ejemplo. Poner a la agricultura bajo el control interno tendría altos triviales en comparación con los planes de mitigación de cambio climático de varios cientos de billones de dólares. Habría un riesgo cero de hambruna masiva causada por la temperatura o la pérdida de cosechas inducida por la sequía. Ya no va a ser necesario, puede que no sea necesario llevar todos estos cultivos al interior. Pero si China lleva la mitad de todos sus cultivos al interior en cinco años, muestra claramente que la civilización puede llevar todos los cultivos y la agricultura al interior en cualquier momento. El costo, como ha mostrado este artículo, es menos del 0.5% del PIB mundial para cultivos y un pequeño porcentaje para lidiar con la carne y el alimento también. Así que, como muchos de ustedes se dará, estarán dando cuenta, esto del cambio climático tiene que ver además con es la excusa perfecta para poder controlar toda la cadena de alimentación. Así que no pasen esto por alto porque es muy muy importante. Y no olviden que la tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social, por eso nosotros decimos tecnócratas. Es la operación científica de todo el mecanismo social para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy aquí en Contracultura News. No olviden compartir este programa, esta información. Nuestros videos cada vez tienen menos alcance y necesitamos que nos ayudes a compartirlos. De esa manera ayudas al canal. También nos puedes apoyar en Flow. Si quieres apoyar a este canal, puedes apoyarlo en Flow. Eh, para la gente que nos escucha desde Chile, Flow es una excelente alternativa y segura para apoyar el canal. Buy me a coffee para la gente que nos ve de todo el mundo por solo invitarme a un café para poder seguir investigando y haciendo estos programas. Lo que más se necesita en un estudio es siempre café, así que me puedes invitar un café también viendo el link en la descripción del video. Y también si nos quieres apoyar en nuestra plataforma Patreon, eh, también puedes hacerlo a través de ese lugar. Y si quieres saber aún mucho más, bueno, no olvides visitar www.contracultura.tv www.contracultura.tv con un mensaje muy especial para ti. Nos vemos en un próximo programa. Que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga.